హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ బాగుండాలని కోరుకుంటూ శ్రీహర్ష కుకింగ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈరోజు మీ అందరి కోసం అందరూ ఇష్టపడే స్పెషల్ దాల్ కిచిడి ఈ దాల్ కిచిడిని ఇంట్లో కూరగాయలు లేనప్పుడు ఇన్స్టాంట్గా అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు దాల్ కిచిడి ప్రిపరేషన్కు నేను ఈ గ్లాస్ తోటి వన్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకుంటున్నానండి పెద్ద గ్లాస్ రైస్ తీసుకుంటే మనం ఒక టీ గ్లాస్ అడి కందిపప్పును ఈ విధంగా రెండు కలిపి టూ త్రీ టైమ్స్ నీళ్ళల్లో కడిగి అరగంట ముందు నానబెట్టుకోవాలి మనము కిచిడి ప్రిపరేషన్కు ఒక అరగంట ముందు నానబెట్టుకుంటే కిచిడి చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో నీళ్లు పోసి ఒక అరగంట నాననివ్వండి అరగంట తర్వాత స్టవ్ ఆన్ చేసి కుక్కర్ పెట్టుకోండి కుక్కర్ వేడెక్కిన తర్వాత దీంట్లోకి రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ వేయండి ఆయిల్ హీట్ ఎక్కిన తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు పావు టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకోండి తర్వాత ఒక రెండు మూడు ఎండు మిర్చిని కూడా కట్ చేసి వేయండి రెండు బిర్యానీ ఆకులు తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోండి తర్వాత ఒక నాలుగు ఐదు పచ్చిమిర్చిని ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోండి మనం ఇందులో మిర్చి పౌడర్ యాడ్ చేయం కాబట్టి ఈ రైస్కి సరిపడ నేను పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేశాను తర్వాత మూడు యాలకులు వేసుకోండి ఒక రెండు లవంగాలు రెండు చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్కలు వేయండి ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి కలపండి తర్వాత ఈ విధంగా కలిపిన తర్వాత ఇవన్నీ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లోకి ఒక చిన్న ఆలుగడ్డని ఈ విధంగా కట్ చేసి వేసుకోండి ఒక క్యారెట్ ముక్కని కూడా చిన్నగా కట్ కట్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకోవాలి బీన్స్ ఉంటే కూడా బీన్స్ వేసుకోండి నా దగ్గర లేవు కాబట్టి నేను బీన్స్ వేయడం లేదు కొన్ని కర్రీ లీవ్స్ వేసుకోండి తర్వాత వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేస్తున్నాను నేను ఒక నాలుగు ఐదు సన్నగా కట్ చేసి వేస్తున్నాను తర్వాత హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకోండి ఇప్పుడు మూత పెట్టి ఇవన్నీ ఫ్రై అయ్యే వరకు వెయిట్ చేయండి తర్వాత మూత తీయండి ఇప్పుడు ఆలుగడ్డ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు కొద్దిగా ఫ్రై అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక చిన్న టమాటాని కట్ చేసి కూడా వేసుకోండి ఇప్పుడు మనము ఈ గ్లాస్ తోటి వన్ గ్లాస్ రైస్ తీసుకున్నాం కాబట్టి టూ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకోవాలి అప్పుడే కిచిడి అనేది కరెక్ట్గా అవుతుంది ఒక గ్లాసు బియ్యానికి రెండు గ్లాసుల వాటర్ పోయండి ఇప్పుడు దీనికి సరిపడ సాల్ట్ వేయండి తర్వాత మూత పెట్టి ఈ విధంగా నీళ్లు మరుగుతున్నప్పుడు మనము అరగంట ముందు నానబెట్టుకున్న బియ్యము కందిపప్పు ఉంది కదా ఆ బియ్యము కందిపప్పుల నుంచి ఎక్స్ట్రా వాటర్ అన్నీ తీసేసి ఆ బియ్యాన్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి నీళ్లు మరిగేటప్పుడు ఈ బియ్యాన్ని యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు ఈ బియ్యాన్ని ఒకసారి పూర్తిగా కలపండి తర్వాత కుక్కర్ యొక్క లిడ్డు పెట్టి త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు ఉడికించుకోండి మూడు విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని వేపర్ అంతా పోయిన తర్వాత లిడ్ తీయండి చూశారు కదా దాల్ కిచిడి ఎంత చక్కగా వచ్చిందో చాలా బాగుంటుందండి కిచిడి మనము కందిపప్పు వేయడం వల్ల దీనికి స్పెషల్ టేస్ట్ అనేది వస్తుంది అంతేకాదండి కూరగాయలు లేనప్పుడు అప్పటికప్పుడు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు మీ ఇంట్లో పిల్లలు మాత్రం అన్నం తినని వాళ్ళు కూడా ఈ కిచిడి చేయండి కంప్లీట్గా తినేస్తారు అంత బాగుంటుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నేను చూపించిన కిచిడి మీ అందరికీ నచ్చితే నా వీడియోకు లైక్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి నేను చూపించిన దాల్ కిచిడి మీ అందరికీ నచ్చితే వెంటనే ట్రై చేయండి మీరు నా వీడియోస్ను ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక కింద రెడ్ కలర్ ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ ఐకాన్ని టచ్ చేయండి అంతేకాదండి సబ్స్క్రైబ్ చేశాక పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి